வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து காலாண்டு தேர்வுக்கான பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான தமிழ் பாடத்திற்கான ஆன்சர் கீ வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சேனலுக்கு கீழே தெரியக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ நான் தான் அடுத்தடுத்து நம்ம போடக்கூடிய ஆன்சர் கீ மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியலை வந்து நீங்கள் வீடியோவாக நோட்டிஃபிகேஷனாக வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான காலாண்டு தேர்வு தமிழ் பாடத்திற்கான ஆன்சர் கீ வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய தேர்வுகளுக்கான ஆன்சர் கீ வந்து நீங்கள் வீடியோவை பெறணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை மறக்காமல் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் முதல்ல ஒன்வேர்டு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்துடலாம் பாயிரம் இல்லது டேஸ் அன்றேன்னு கேட்டிருக்காங்க பனுவல் அன்றே அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்து பொறுத்துக்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வெள்ளி வீதியார் வந்து குறுந்தொகை பாடையினுடைய ஆசிரியர் அண்ணாமலையார் வந்து காவடி சிந்தனுடைய ஆசிரியர் வில்வரத்தினம் யுகத்தின் பாடல் இளம் பெருவெழுதி புறநானூறு பாடலினுடைய ஆசிரியர் அப்போ ஆப்ஷன் சி வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் ஒப்புரவு என்பதன் பொருள் வந்து ஊருக்கு உதவுவது காவடி சிந்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் சென்னிகுளம் அண்ணாமலையார் ஆப்ஷன் பி கருப்பட்டி பணங்கற்கண்டு போன்றவை ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மதிப்பு கூட்டு பொருளாக நேரடி பொருளாக அப்படிங்கிறது கா மதிப்பு கூட்டு பொருள்ங்கிறது தான் சரி அப்படின்றதுனால ஆ கா மட்டும் சரிங்கிறத நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் தொல்காப்பியத்தில் உள்ள மொத்த இயல்களின் எண்ணிக்கை மொத்த அதிகாரங்களோட எண்ணிக்கை வந்து மூன்று அது இயலுக்கு ஒரு அதிகாரத்திற்கு ஒன்பது இயல்கள் வீதம் இருபத்தி ஏழு இயல்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டோடும் என்னும் விதியின்படி அமைந்த சொல் இன்று இல்லை இன்று கூட்டல் இல்லைன்னு பிரிப்போம் அப்போ உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டோடும் உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுதல் இயல்பு அப்படிங்கிற ரெண்டு விதிகள் வந்து பயன்படும் சிந்தடி பெற்று வரும் சீரின் அளவு வந்து அடிதோறும் மூன்று சீர்களை பெற்று வந்தால் அது வந்து சிந்தடின்னு சொல்லுவாங்க குரலடி சிந்தடி அளவடி நெடு நெடிலடி களிநெடிலடி அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்பாங்க வாடிவாசல் சிசு செல்லப்பா ஆறாம் தினை முத்துலிங்கம் பிம்பம் வந்து பிரபஞ்சம் இருக்கணும் ஆனால் பாரதியார் இருக்கு அதனால அது தவறு விதைத்தவர் என்பதன் இலக்கண குறிப்பு வினையால் அணையும் பெயர் பாஸ்வேர்டு என்பதன் தமிழ் சொல் வந்து கடவுச்சொல் அப்படிங்கிறது சரியான விடை பாஸ்போர்ட் என்றால் கடவுச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் இது பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால கடவுச்சொல் அப்படிங்கிறது சரியான விடை தவறான இணையை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லியிருக்காங்க மொழி கூட்டல் ஆளுமை உயிரீரு 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 உயிர் முதல் தமிழ் கூட்டல் உணர்வு மெய்யீரு உயிர் முதல் கடல் கூட்டல் அலைங்கிறதுல மெய் உயிர் வரணும் ஆனால் உயிர் மெய்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அது தவறு நட என்னும் வேர் சொல்லின் வினைமுற்று வந்து நடந்தனர் அப்படிங்கிறது நடந்தவருங்கிறது வந்து வினையால் அணையும் பெயர் நடந்துங்கிறது வந்து வினையச்சம் நடந்தங்கிறது பெயர் அச்சம் நடந்தனர் அப்படிங்கிறது தான் வினைமுற்று கபாடபுரங்களை காவு கொண்ட பின்னம் முதல் அடியின் முதல் சீரலையும் இரண்டாம் அடியின் முதல் சீரலையும் கா கா வந்திருக்கு அதனால் கபாடபுரம் காலத்தால் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் சி ஏதிலி குருவிகள் எங்கே போயின தொடரின் பொருள் வந்து வாழ்வதற்கு இடமில்லாமல் சென்ற குருவிகளை தான் ஏதிலி குருவிகள்னு சொல்லுவாங்க பாயிரம் பற்றி நீ வீர் அறியும் கருத்து ஒரு நூல் வழங்கும் நூல் ஆசிரியரின் சிறப்பையும் நூல் வழங்கும் கருத்து வ வளத்தையும் நூல் முகப்பில் வைக்கும் முறை பற்றி பேசுவது தான் பாயிரம் காவடி சிந்து என்பது நாட்டார் வலைக்குள் உள்ள இசை மரபே காவடி சிந்து தண்டுடை கையர் வெண்டலை சிதவடல் நன்று நன்றென்னும் மாக்களோடு இவ்வடிகள் இடம்பெற்ற நூல் வந்து குறுந்தொகை ஆசிரியர் வெள்ளி வீதியார் இனம் மொழி குறித்த ரசூல் கம்சதோ பார்வையை குறிப்பிடுக தன் இனத்தையும் மொழியையும் பாடாத கவிதை வேறில்லாத மரம் கூடில்லாத பறவை தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் சிறு குறிப்பு வரைக ஏதாவது அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து எழுதியிருக்கணும் தமிழ்நாட்டின் மாநில மரம் பனைமரம் பனைமரம் ஏழைகளின் கற்ப வெறிச்சம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சிறந்த காற்று தடுப்பானாக செயல்படும் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறையாமல் பாதுகாக்கும் தன்மையுடையது பணங்கற்கட்டு கருப்பட்டி போன்ற மதிப்பு கூட்டு பொருள்கள் தயாரிக்கப்படுகிறது பதினோரு ஆண்டுகளில் பலன் தரும் இதில் ஏதாவது அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கணும் இங்கே ஐம்பது ஆண்டு வேம்பு கோடையில் கொட்டி கிடக்கும் பூக்களை என்ன சொல்கிறார்கள் எண்ணியவர்கள் யார் என்ன சொன்னவர்கள் யார் என்ன சொல்கிறவர்கள் ஆசிரியர்கள் எண்ணியவர்கள் பிள்ளைகள் ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு பகுபத ஒரு பிளக்கணம் பிரித்து மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் அலர்ந்து என்றால் அலர் கூட்டல் இத்து இந்து இத்து கூட்டல் ஊ அலர் என்பது பகுதி இத்து என்பது சந்தி இந்தானது விகாரம் இத் இறந்த கால இடைநிலை ஊ வினையச்ச விகிதி வைத்தார் வை கூட்டல் இத்து கூட்டல் இத்து கூட்டல் ஆர் வை என்பது பகுதி இத் என்பது சந்தி இந்தா இத் என்பது இறந்த கால இடைநிலை ஆர் என்பது பலர்வால் வினைமுற்று விகிதி ஏதேனும் ஒன்றனுக்கு புணர்ச்சி விதி தருக வாயொலி வாய் கூட்டல் ஒளி உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுதல் இயல்பே அப்படி
ஆண்களை போலவே இப்பு சேர்த்துருக்கணும் பெண்களும் அரசு பணி இப்பு சேர்க்கணும் பணியை இப்ப எடுத்துரணும் கலை 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 பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தி நாலுல ஏற்கனவே முக்கியமான பேஜ் நம்பர் சொல்லி ஒரு வீடியோ அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் அதுல இருக்கக்கூடிய முக்கிய வினாக்கள் நான் கொடுத்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் இதுல கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கலை 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 பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தி நாலுல இருக்கக்கூடிய பயிற்சி அந்த ஆறையுமே செஞ்சுக்கோங்க பகுபத உறுப்புகள் எத்தனை அவை அவை பகுபத உறுப்புகள் ஆறு அவை பகுதி விகுதி சந்தி சாரிய விகாரம் இடைநிலை சொல்லை பிரித்தும் சேர்த்தும் தொடரமைக்க இதுவும் நான் ஒரு பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருந்தேன் கால்நடை என்றால் கால்நடையாக செல்வது வழக்கம் கோவிலுக்கு கால்நடையாக செல்வது வழக்கம் ஆடு மாடுகளை கால்நடையாக மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து செல்வர் அப்படின்னு எழுதலாம் தொடரில் உள்ள சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி இரண்டு சொற்களாக்குக இதுவும் இயல் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய மொழித்திறன் பயிற்சி பேஜ் நம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓர் இருபத்தி நாலு ஓர் பயிர் வளர வேண்டும் அழகான தண்ணீர் மயில் ரெண்டு வாக்கியமாக எழுத சொல்லியிருக்காங்க மயில் ஓர் அழகான பறவை பயிர் வளர தண்ணீர் வேண்டும் ரெண்டு வாக்கியமாக பிரித்து எழுதிடலாம் அடுத்த நாலு மார்க் கொஸ்டின் உண்டாளம்மை உலகம் குறுந்தொகை பாடலினுடைய பொருளை வந்து நம்ம எழுதியிருக்கணும் சி புறநான் ஒரு பாடலினுடைய பொருள் எழுதியிருக்கணும் ஏவல் வருக்கும் சிறு விளையாட்டி நற்றினை பாடலினுடைய பொருள் எழுதியிருக்கணும் புகழின் பெருமையை திருக்குறள் புகழ் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று குரலுக்கு பொருள் எழுதியிருக்கணும் காற்றில் ஆடும் புல் வீடுகளுக்கு அழகிய பெரியவன் தரும் ஒப்பீடியாது அடுத்தது வந்தோம்னா ஆனந்தரங்கர் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் தமிழ் இலக்கியங்களில் கல்வி குறித்து நீவீர் அறிந்த செய்திகளை எழுதுக அந்த ஒரு பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ் தமிழக கல்வி வரலாறுல வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதோடு சேர்ந்து கல்வி கற்பதற்காக பிரிந்து செல்வதனை தொல்காப்பியர் ஓதல் பிரிவு என்ற தனி பிரிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து எழுதணும் வேதிக்கலப்பு இல்லாத பூச்சிக்கொல்லி நடைமுறைக்கு சாத்தியமா மனை மலை மனித வாழ்வில் சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளது என்பதை எடுத்துக்காட்டுடன் காதுகேளாத மாணவர்களுக்கு பற்றுக பற்றாற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்று விடற்று இதில் பயின்று வரக்கூடிய பணி வந்து சொல் பின்வரும் நிலையினை அணி விளக்கம் வந்து ஒரு செயலில் வந்த சொல்லை மீண்டும் மீண்டும் வந்து வெவ்வேறு பொருளை தருமானால் அது சொல் பின்வரும் நிலையினை சான்று பற்றுக பற்றாற்றான் பற்றினை விளக்கம் வந்து இக்குரலில் பற்று என்னும் சொல் மீண்டும் மீண்டும் வந்து வெவ்வேறு பொருளை தருவதனால் அது சொல் பின்வரும் நிலையினை வேற்றுமையணி வந்து தீயினால் சுட்டபுன் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினால் சுட்டவிடு அணி விளக்கம் வந்து தீயும் இரண்டு பொருள்களை ஒற்றுமைப்படுத்தி பிறகு ஒன்றை விட ஒன்று உயர்ந்ததாக வேறுபடுத்தி காட்டுவது வேற்றுமையணி விளக்கம் வந்து தீயும் சுடும் நாவும் சுடும் என ஒப்புமைப்படுத்தி தீயினால் சுட்ட புண் ஆளா ஆறும் நாவினால் சுட்டவிடு ஆறாவத வடுவாக மனதில் நிற்கும் என வேறுபடுத்தி காட்டுவதால் வேற்றுமை அணி மையக்கருத்து எழுதி இதற்குரிய நான்கு நயங்கள் வந்து இந்த இலக்கிய நயம் பாராட்டல் எப்படி எழுதுறதுன்னு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பழமொழியில் வாய்க்கல் நிகழ்வோடு அந்த பழமொழிக்கு உரிய பொருளை எழுதி நீங்கள் வாழ்க்கை நிகழ்வோடு அமைத்து எப்படி எழுதினாலும் அதற்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படும் நாலேஜ் ரூல்ஸ் த வேர்ல்டு அறிவு உலகை ஆள்கிறது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய பின்னால் இருக்கக்கூடியது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அடுத்தது வந்து காது கேளாத மாணவர்களுக்கானது அது குறிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதிலேயே விடை இருக்கும் அதனால் குறிச்சிருப்பீங்க இது எல்லாமே நான் முக்கியமான கொஸ்டின் சொல்லி நேற்று ஒரு வீடியோ வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இருந்து தான் எல்லா கொஸ்டினுமே கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா அது நான் அந்த கொஸ்டின் எப்படி முக்கியமான கொஸ்டின் அப்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா சென்ற ஆண்டு அந்த கோட்டலி எக்ஸாம்லேருந்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு மிட் டேம் கொஸ்ட்லேருந்து பப்ளிக் எக்ஸாம் வரைக்கும் இருந்த எல்லா கொஸ்டினும் எடுத்து வச்சு அதில் ரிப்பீட்டட் அடிக்கடி கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லி தொகுத்து தான் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருந்தேன் நீங்களும் இதே தான் ஃபாலோ பண்ணி மற்ற எக்ஸாம் நீங்கள் எதாவது கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்களோ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி சோலஜி அக்கௌண்டன்சி காமர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக எந்த கேள்வி நமக்கு பரிசையில் வரும் அப்படின்னம்னே நம்மளால் கெஸ் பண்ண முடியும் ஏடு தொடக்கி வைத்து எண்ணம்மை மண்ணிலை தீட்டி தீட்டி எழுது வித்த விரல் முனையை தீயிலை தொகுத்து திசைகளின் சுவரெல்லாம் எழுதத்தான் வேண்டும் எழுகின்ற யுகத்தினோர் பாடலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யுகத்தின் பாடல் அடுத்தது வடு என முறியும் குடல் வந்து தீயினால் சுட்ட புண் உள்ளாரும் மாறாதே நாவினால் சுட்டவிடு கண் இந்த நெடுவினாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம செயல் பகுதியில் வந்து இதில் ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க நான் மூணு வினாக்கள் வந்து நெடுவினா முக்கியம்னு சொல்லியிருந்தேன் திருமலை முருகன் பள்ளு குறிப்பிடும் வடகரை தென்கரை நாட்டின் சிறப்பு நன்னூல் பாயிரம் குறிப்பிடும் பொது பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் மதினா நகரம் ஒரு வளமான ந நகரம் என்னும் கருத்தினை சீரா புராணம் பாடல் வழி தெளிவுபடுத்துக்கன் மூணு கொடுத்துருந்தேன் நான் கொடுத்த மூணுலேயே ரெண்டு கேட்டிருக்கிறாங்க பொது தேர்வு வரைக்குமே இந்த மூன்று வினாக்களை வந்து நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு
அடுத்த பாடல் பார்த்தோம்னா கடைசியாக மனப்பாட பாடல் மனப்பாட பாடல் மொத்தம் இருபது சே தெற்குரல் இருக்குது அந்த இருபதையுமே நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் மனப்பாட பாடல் இது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியெல்லாம் சொல்ல முடியாது இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா